ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയും നമ്മളിപ്പോൾ മഴ വെള്ളമൊക്കെ കയറി നശിച്ചു പോയ ജെറിബറ ഇങ്ങനെ നന്നാക്കി എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പം കുറച്ച് വേറെങ്കിലും ചെടികൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ മഴ പെയ്തിരുന്നാലും ഇതുപോലെയൊക്കെ വരാം എൻ്റെ ചെടി ചെറുപറയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തത് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പം നമുക്കിതിന് പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇനി റീപോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്ന ചട്ടിയേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ഒരു സൈസിലുള്ള ചട്ടി വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് തൈകളൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും വലിയ ചട്ടിയിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ചട്ടിയേക്കാളും കുറച്ച് വലിയ സൈസിലുള്ള വേറെ ചട്ടി എടുക്കുക അടുത്ത് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മണലാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഹൈഡ്രജൻ ബയറോക്സൈഡ് ആ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വേപ്പ് മിണ്ണാക്കിൻ്റെ വേപ്പ് മിണ്ണാക്ക് പൊടിച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ സൈസിലുള്ള ചട്ടിയാണ് നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിനേക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഈ മണലാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ആറ്റു മണലൊന്നും ഇവിടെ ഇരിപ്പില്ല തീർന്നു പോയി നമ്മൾ ഈ മഴ പെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുറ്റത്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം ചരൽ പോലത്തെ മണലുണ്ടല്ലോ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഈ കല്ല് മാത്രമല്ല അതിങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പം ബോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ആ ചട്ടിയുടെ പകുതി ഭാഗം ഇതെടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വേപ്പ് മിണാക്ക് പൊടിച്ചത് ഇടുക അങ്ങനെ നേരെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കേടായി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ചെടിക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പൊടിച്ചിടുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ചെറുപറേനെ ഈ ഇരിക്കുന്ന ചട്ടിയിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുക്കുക അതിന് തിരിച്ച് നമ്മുടെ കൈ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് രണ്ട് തട്ട് തട്ടിയാൽ മതി വെള്ളം ഒഴിച്ചിളക്കി എടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ കൈയിലേക്ക് കൈപ്പത്തിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് തട്ടി രണ്ടൊരു മൂന്നാല് തട്ട് കൊണ്ട് അത് ആ മണ്ണോടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വരും ആ മണ്ണ് ഇളക്കി മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ വേരെല്ലാം ഇങ്ങനെ കളർ മാറി ഇങ്ങനെ വെള്ള വെള്ളം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും അവിടെ കുറച്ച് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ വേരിൽ നല്ലപോലെ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അധികം വിലയൊന്നുമില്ല അതിലൊരു ചെറിയ കിഴുത്തിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ വേരിലെല്ലാം കുറച്ച് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ചട്ടിയിലേക്ക് വെക്കുക വെച്ചിട്ട് മുകളിലും ഈ മണ്ണും മലമണലും ഈ വേപ്പിൻ്റെ വേപ്പ് മീണാക്കിൻ്റെ പൊടി വേപ്പ് മീണാക്കിൻ്റെ പൊടി മസ്റ്റല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കൂമ്പ് ഭാഗത്തും ഈ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ കൂമ്പിൽ ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ പോലെ അതിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചെടിക്കുള്ളെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അത് ശരിയാവും അതായത് പിറ്റേ ദിവസം നേരം വെളുക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ കുറച്ച് നല്ലപോലെ നിൽക്കുന്ന നിൽക്കുക കാണാൻ പറ്റും നല്ലപോലെ കുഴപ്പമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം നിങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനൊരു മാറ്റം കിട്ടും ഈ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നല്ല മഴയത്തും വെയിലത്തും വയ്ക്കാൻ പാടില്ല നമുക്കൊരു പച്ചനെറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തണലത്തോ വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം രാവിലത്തെ വെയിൽ കൊള്ളാത്തിടത്താണ് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ വൈകിട്ടത്തെ വെയിൽ അവിടെ കൊള്ളുമായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം രാവിലത്തെയും വൈകിട്ടത്തെയും അങ്ങനത്തെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വെയിൽ കിട്ടുന്നിടത്ത് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ഐ സി യു സെറ്റപ്പിൽ നിങ്ങളത് വയ്ക്കുക അതായത് വലിയ ചൂടും വലിയ വെയിലും ഒന്നും കിട്ടാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് അതായത് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചെറിയ ഒരു കുഴപ്പം അതിന് ഉള്ളെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ മാറും പിറ്റേ ദിവസം അല്ല അന്ന് വൈകുന്നേരം അതിന് മാറ്റമൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒട്ടും ഒരു മാറ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അതിനെ ഇതുപോലെ മണ്ടയ്ക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഒരു മാറ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മിക്കവാറും അത് അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് ശരിയായിട്ടുണ്ടാവും ശരിയായില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ചെടി വെള്ളം കെട്ടി നിന്ന് നല്ലപോല